we just talked about uh, projects, how we're doing on the projects, and uh, what I can do to help going on. So now we're going to go deal with three of them today, and I've got a long list of other things I'm going to start working on. Great. Thank Thanks, you. guys. Président Bill Clinton, qui vient rencontrer le président Martelly avec moi, pour nous discuter sur trois sujets principaux. Le premier sujet, c'est le renforcement de la capacité d'investissement en Haïti. Et nous connaissons que le président Clinton, c'est co-chairman du conseil présidentiel et consultatif pour l'investissement. Donc, le président Clinton est venu là, nous discuter avec le mécanisme, comment nous avons renforcé le conseil présidentiel. Ça. Donc, semaine prochaine, nous allons gagner un board meeting New York pendant l'Assemblée des Nations Unies. Et Haïti, tout, pour la l'honneur, parce que nous allons présenter toutes différentes opportunités d'investissement. Haïti, dans CGI, qui est Clinton Global Initiative, qui a gagné un leader de plusieurs pays au monde Capla, a gagné un plus investisseur au monde Capla. Donc, nous allons mettre Haïti à l'honneur. Nous allons le président Martin et tout, pour aller dans les Nations Unies pour la fond du discours sur l'avancement. Ça nous réussit à accomplir pendant le mandat écoutez Haïti Pralé. Donc, et, nous parlons de ça avec monsieur. Et je dis à l'après-midi, le président Clinton, avec M. Bali, nous inauguré et pour la première fois le fonds le fond Qatari d'investissement, à le fonds d'investissement en Haïti de 8 millions de dollars. Donc, et, nous allons inaugurer ça, je dis, dans différents secteurs. Secteur de renforcement de la capacité institutionnelle, secteur de construction. Et donc, il y a différents secteurs qui ont bénéficié de l'aide. Ça, ils ont leur 12 millions de dollars, parce que c'est 20 millions de dollars que le café a trouvé à Haïti. Ils ont leur 12 millions de dollars qui ont discuté de zones d'intervention côté que le Taï a mené. Nous avons parlé à nous dire que dans le cadre de lutte contre la pauvreté extrême, et un problème grave de logement. Donc, nous avons dit que nous concentrer sur la question du logement et d'un pays. A. Donc, nous avons déjà commencé à remplir les 150 cailles que le Fonds Qatar a bail et ceci sous l'impulse du président Bill Clinton. Nous félicitons le tout et pour le fait que les villes de nous en Haïti, que les villes aient participé avec nous dans le développement pays. Et le président Clinton dit que l'ouvert et pour le participer dans la capacité que le gouvernement haïtien a avec que le participer dans celui de full support à l'activité du gouvernement haïtien qui a fait là pour que nous puissions travailler ensemble pour que le pays ait un meilleur lendemain. Donc, et, le président tout et inviter à participer dans ces enjeux stratégiques de travail et sous plus bon moyen pour, et pour nous être capables de mener l'investissement dans le pays. Donc nous allons lancer un peu, environ deux heures de temps sur une deuxième dans New York pour nous être de discuter de qui plus bon moyen que Haïti est capable de prendre. Nous parlons tout de, de, du fait que quand il y a Haïti a un peu de problème courant et, et donc nous discutons tout de stratégie de qui meilleur moyen que l'humanité a suggéré que nous sommes capables d'aider dans la question qui est courante dans le pays. Nous sommes président des États-Unis. Les États-Unis, c'est une des plus grandes puissances au monde. Il y a une question, il y a une différentes stratégies et différentes technologies qui ont servi pour le courant. Donc, nous sommes juger pertinent que nous sommes avec lui pour nous capables d'échanger des stratégies sur la question courante. Source of energy that is permanent. 
that can make it easier for people to invest in, and I believe can help to generate more money from the diaspora and more money that will go directly to help the already existing Haitian businesses. We talked today about some of the specific ideas that I have that I believe will particularly help the Haitian businesses that are already here. So I want to thank New York University Stern School. I want to thank Booz and Company for their commitment. And I want to thank Andy Renee and all the staff here. This may be a small office, but someday, a few years from now, you will see what a very big impact it has on the economy of Haiti. Le président Clinton font passer dans le CFI pour que les gens et les CFI puissent articuler la politique générale du gouvernement qui est l'attraction de l'investissement à travers la création d'emplois et à travers l'attraction d'investissement pour la diaspora haïtienne. Donc, le président Clinton prend un engagement pour les supporter le CFI qui a travaillé de façon très rapprochée avec le Conseil présidentiel sur l'investissement, que le président Clinton est co-président ensemble avec M. Grégory Meuse. Donc, CFI et Conseil présidentiel sur l'investissement, nous travaillons ensemble, côté que le Conseil présidentiel là, et même Lio, et des personnalités qui ont pile de réputation à travers le monde, comme le président Clinton, a attiré investisseurs pour venir en Haïti. Et nous-mêmes, au niveau de CFI, il faut nous pas capables. À renforcer la capacité du gouvernement pour les faire suivi et tout investisseur qui a rentré en Haïti pour faire suivi le dossier. Donc, en fin de compte, le CFI a un rôle pour faciliter l'investissement. Et euh, le président Clinton a appuyé nous et à travers un programme que nous mettons sous pied avec l'Université de New York, euh, donc faculté euh, d'administration euh, de l'Université la, de, la, de, de New York, euh, New York Stern Business School qui a conduit une étude ensemble à CFI pour que les gens nous capables de mettre des mécanismes pour attirer l'investissement de diaspora haïtienne aux États-Unis ou au Canada ou en France. Donc, nous allons faire une étude pour qu'on qui mécanisme, qui façon pour nous sécuriser, pour nous faire diaspora haïtienne, nous plus confiance pour être capable de venir investir en Haïti.